guys in this video we will discuss the next topic of first chapter atomic structure ka next topic hai jo discuss karenge theek hai to discuss karenge hum heisenberg's uncertainty principle theek hai to heisenberg tha ek scientist usne ek principle diya tha that is known as heisenberg's uncertainty principle uncertain अनसर्टेन और सर्टेन आपको पता है ना सर्टेन क्या होता है और अनसर्टेन क्या होता है तो उसमें से ये अराइज हुई टर्म्स सर्टेन जो चीज़ श्योर है होगी ठीक है अनसर्टेन जो श्योर नहीं है नॉट श्योर ठीक है उसमें क्या है कुछ कमी है तो उसने प्रिंसिपल दिया था अपना इसमें इसने क्या डिस्कस किया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जब वो मूवमेंट करता है तो उसका एक डेफिनेट पाथ होता है और डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री होती है ठीक है गाइस डेफिनेट ट्रेजेक्ट्री होती है और डेफिनेट पाथ होता है तो उसने कहा था कि हम साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को मेजर नहीं कर सकते तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली मीन्स कॉन्टीन्यूसली ठीक है गाइज कॉन्टीन्यूसली और एक ही टाइम पे इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एक ही टाइम पे हम क्या कर सकते हैं बो दी पोजिशन एंड वेलोसिटी उसकी पोजिशन लाइक एक्स वो कहाँ पर है और उसकी वेलोसिटी लाइक वी वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको डिटरमिन नहीं कर सकते ठीक है इस वेलोसिटी को और क्या हम बोलते हैं मोमेंटम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है इस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मास वैसे भी हम मोमेंटम और वेलोसिटी को एक ही मानते हैं ठीक है मास इन टू वेलोसिटी होता है मोमेंटम हमारे पास तो वेलोसिटी और मोमेंटम भी बोल सकते हैं हम ठीक है इस तो वेलोसिटी को हम मोमेंटम भी बोल सकते हैं ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो ये पॉइंट रिमेंबर करना अपने लर्न करना है कि हम जो पोजीशन और वेलोसिटी है वो हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं ठीक है इस तो वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखना मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि वाई We cannot determine the position and velocity of a microscopic particle, but we can for this microscopic particles. ठीक है गाइस तो microscopic particles तो होते ही हैं गाइस वीडियो को देखें एंड तक तो this topic is interesting one theoretically as well as mathematically. तो mathematically क्या है जो uncertainty होती है उसको हम कैसे denote करते हैं प्रोडक्ट होता है ठीक है इन पोजीशन अनसर्टेंटी पोजीशन में भी अनसर्टेन है ठीक है कि पोजीशन उसकी क्या है डिटरमिन नहीं है अनसर्टेन है मतलब नॉट एक्यूरेट है ठीक है इस इसको नॉट एक्यूरेट भी हम बोल सकते हैं इन पोजीशन एंड मोमेंटम इज आर इज कॉन्स्टेंट ठीक है इस तो दोनों चीज़ों का जो प्रोडक्ट होता है पोजिशन और मोमेंटम में अनसर्टन का प्रोडक्ट होता है वो आर इज कॉन्स्टेंट होता है ठीक है इस बट इस ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू इस साइन का मतलब है ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई दैट इज द इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू ठीक है गाइस तो इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू है तो साइन ऑफ इक्वलिटी रेफर्स टू दू मिनिमम अनसर्टेनिटी एंड इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई तो जो इक्वलिटी का साइन है वो रेफर करता है कि अनसर्टेनिटी है मिनिमम है बट दिस इज नॉट बट इज इज इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई बट इज दिस इज नॉट लेस देन एच अपॉन फोर पाई ठीक है इस इसके इक्वल होगा जहाँ इससे ग्रेटर होगा ठीक है इस इक्वल होगा और ग्रेटर होगा किससे एच अपॉन फोर पाई किसे बट इसके लेस नहीं होगा लेस नहीं होगा ठीक है इस तो इसका प्रोडक्ट है तो हम ये जो क्या है कि जो प्रोडक्ट है एक्स का है और मोमेंटम पी का है जो हम मोमेंटम क्या होता है मास इन टू वीलासिटी ठीक है जो उसकी कॉन्स्टेंसी है प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेंसिटी ठीक है इस अनसर्टेंटी सॉरी वे तो इफ हम कंसिडर कर लेते हैं इफ डेल्टा एक्स मींस चेंज ठीक है इसको जो चेंज है पोजिशन में स्मॉल है इट मीन्स पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड एकटली ठीक है तो मान लो अनसर्टेन जो कंडीशन है उसमें स्माल है पोजीशन में तो उसकी हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेरे कर सकते हैं ऑन द अदर हैंड डेल्टा पी वुड भी लार्ज तो डेल्टा पी लार्ज होगा ठीक है तो लार्ज अनसर्टेनिटी होगी इन इट्स मोमेंटम तो नेक्स्टली 
इफ डेल्टा पी इज स्मॉल जो एक को कंसिडर हम कर रहे हैं स्मॉल दूसरे को लार्ज एक को स्मॉल दूसरे को लार्ज तो इफ डेल्टा पी इज स्मॉल मोमेंटम इज स्मॉल मोमेंटम इज मेजर्ड एकटली तो उसको एकटली मेरे करेंगे उसकी पोजिशन में क्या होगी अनसर्टन कंडीशन नहीं होगी डेल्टा एक्स वुड भी लार्ज देन पोजिशन भी अनसर्टनिटी होगी तो उसने क्या बोला है कि जब हम एक चीज एक्यूरेसी के साथ डिटर्मिन करते हैं तो दूसरी में अनसर्टेंटी क्या है ग्रेटर हो जाती है तो जो दोनों का प्रोडक्ट है इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ठीक है गाइज तो यही हमारे पास इसका प्रिंसिपल था ठीक है गाइज प्रोडक्ट होंगे इन दोनों के जे क्या होंगे ऑलवेज कॉन्स्टेंट तो जहां तक तो हो गया गाइज तो हम नेक्स्ट कंसीडर कर लेते हैं इसका फिजिकल कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेंटी प्रिंसिपल तो फिजिकल कैसे हम डिटर्मिन करते हैं एक हमने क्या है इसे हम जो डायग्राम के साथ कंसीडर करते हैं डिटर्मिंग पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है गाइस ये गाइस ये हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है तो इसमें क्या है हमने फोटोन ऑफ लाइट इंसीडेंट किया ठीक है गाइस तो माइक्रोस्कोप के साथ हम देख रहे हैं तो फोटोन ऑफ लाइट हमने इंसीडेंट किया तो इसका ओरिजिनल पार्ट था इलेक्ट्रॉन का जी वाला ठीक है इस ये मान लो इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ठीक है इस दैट इज द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो जो ओरिजिनल पाथ है इसका ये था इलेक्ट्रॉन का बट जो इंसिडेंट आप पढ़े इंसिडेंट जो है फोटोन को स्ट्राइक किया ठीक है इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसका एक्सपेक्टेड पाथ जे हो गया ठीक है इस तो एक्सपेक्टेड मीन्स जे जहाँ पे जाएगा ठीक है बट न्यू पाथ एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर इंट्रैक्शन विद फोटोन जब जे फोटोन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंसिडेंट करेंगे इंट्रैक्ट करेंगे तो पाथ क्या हो जाएगा ओरिजिनल पाथ से डिसप्लेस हो जाएगा तो एस की जो पाथ है और वेलोसिटी है ऐसी होगी ठीक है इस तो कंसिडर कर लेते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज लार्ज तो इलेक्ट्रॉन की रिप्लेसमेंट में जब हम इसे ऑब्जेक्ट को लार्ज ले लेते हैं तो डिटर्मिन बहुत ही पोजिशन एंड बिलोसिटी साइमेंटेसली वी कैन ठीक है पोजिशन एंड बिलोसिटी को डिटर्मिन कर सकते हैं इजिली बट इसमें क्या होता है वैन वीम ऑफ फ्लाइट फॉल्स और ऑब्जेक्ट फोटोज ऑफ इंसिडेंट लाइट आर स्कैटर्ड एट दी ऑब्जेक्ट तो स्कैटरिंग हो जाती है जहाँ पे आके तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमें अपियर होती है जी तो जर्नल कंसेप्ट है ठीक है तो जब क्या होता है कन्वर्सली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ठीक है लाइक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास इंट्रैक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन ऑफ लाइट कॉज एप्रीशियबल डिस्प्लेसमेंट वही वही बात हुई ना जब जो फोटोन इसके साथ स्ट्राइक करते हैं तो एप्रीशियबल डिस्प्लेसमेंट होती है ठीक है इसके डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फॉर्म इट्स ओरिजिनल पाथ तो पोजिशन एंड बिलोसिटी क्या है चेंज हो जाती है ठीक है तो वी कान डिटर्मिन बोल दी थिंग्स साइमल्टेनियसली क्लियर है ठीक है नॉर्मल पाथ से क्या हो जाता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कोलिजन ऑफ फोटोन विद इलेक्ट्रॉन्स सेंस इट इन अनप्रडिक्टेबल डायरेक्शन तो उसकी डायरेक्शन क्या है प्रोडिक्ट नहीं कर सकते ठीक है नॉट प्रोडिक्टेड तो डायरेक्शन को हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्लियर है गाइज तो आगे आ जाता है इसका सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ इसका डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ठीक है जो अनसर्टेंटी प्रिंसिपल है इज द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ नेचर बिकॉज इन द नेचर वी कम अक्रॉस डेली द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का ठीक है लार्ज ऑब्जेक्ट जिसकी हम पोजिशन भी जिसकी हम विलोसिटी भी ठीक है इजिली डिटर्मिन कर सकते हैं बट जो नो इंस्ट्रूमेंट कैन ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट इफेक्टिंग इट्स मोशन जब तक उसका हम इलेक्ट्रॉन है उसको उसके साथ उसको किसी लाइट के साथ स्ट्राइक नहीं कराएंगे ठीक है उसके मूवमेंट को चेंज नहीं करेंगे ठीक है मूवमेंट विदाउट चेंजिंग इट्स मूवमेंट कांट डिटर्मिन इट्स मोशन ठीक है बिकॉज दिस इज ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बिकॉज ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्लियर है गाइज तो दैट इज आंसर डेट प्रिंसिपल तो नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने इसमें डिस्कस किया था ठीक है इसमें जो जे वाला फॉर्मूला है इसके साथ जो रिमेंटर आ जाते हैं कई बार जो जे वाला फार्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई ठीक है तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइज होता है कि वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस बिकॉज हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉन इज द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ठीक है उसका मोश उसकी पोजिशन और वेलोसिटी इज अनसर्टेन और बहुत ही ज़्यादा क्या होती है हाई होती है ठीक है जो एटॉमिक हमारे पास न्यूक्लियस होता है ठीक है जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस इन्होंने कंसिडर किया है टेन रेस टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर होता है ठीक है तो डेल्टा एक्स आंसर टेंटी कितनी होगी इतनी होगी ना टेन रेस टू पावर माइनस फिफ्टीन मीटर तो यूज दी आंसर टेंटी प्रिंसिपल ठीक है इस 
तो वो वाला फॉर्मूला यूज करें ठीक है अनसर्टेंटी प्रिंसिपल वाला इसमें एप्लीकेबल होगा अनसर्टेंटी प्रिंसिपल वाला ठीक है एप्लीकेबल होगा इसमें तो डेल्टा एक्स पी इज द मोमेंटम इसको क्या लिख सकते हैं एम डेल्टा भी ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई तो इसमें हम डेल्टा वी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये वाला जे हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन बिकॉज हमने क्या निकाल लिया वी लॉस सिटी ठीक है वी वाई इलेक्ट्रॉन फिटनेस में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन का मास पुट कर देंगे डेल्टा एक्स जो है हमारे पास टेन एस पर माइनस फिफ्टीन मीटर है तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास डेल्टा वी की है फाइव पॉइंट सेवन सेवन टू टेन एस टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है इसकी स्पीड इतनी है विलासिटी इतनी है वी कैन सी वैल्यू ऑफ अनसर्टेंटी इन विलासिटी इज ग्रेटर देन एंड हायर ठीक है देन विलासिटी ऑफ लाइट विलासिटी ऑफ लाइट किस दे भी उससे भी ग्रेटर है इलेक्ट्रॉन की जो विलासिटी है तो जो क्या है वो एटॉमिक न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है हैंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फॉर्म इन द एटॉमिक न्यूक्लियस बिकॉज इट्स चेंज इन वेलासिटी इज वेरी हाई ठीक है इस तो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होती है लाइट की स्पीड कितनी होती है थ्री इंटू टेन एस टू पावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है दैट इज टेन एस टू पावर टेन मीटर पर सेकेंड ठीक है इस तो स्पीड इज वेरी हाई इलेक्ट्रॉन की तो जेता हमारा अनसर्टेंटी प्रिंसिपल ठीक है इस तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस डिस्कस करेंगे इसके जो इम्पॉर्टेंट मेडिकल्स होंगे ठीक है इस अदरवाइज नो नीड टू डू दिन मेडिकल्स ठीक है इस ऑफ दिस प्रिंसिपल बिकॉज इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट वन नहीं है वो वाले ठीक है इस तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंसिडर करेंगे अलॉन्ग विद दीज मेडिकल्स तो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू सी मोर वीडियोज थैंक यू सो मच